നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കിവരാം വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മധ്യ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ മഴ കനക്കും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ കനത്ത മഴ കോട്ടയത്ത് വ്യാപക മഴക്കെടുത്തി മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണതരംഗം ദില്ലിയിൽ കൊടും ചൂടിൽ മലയാളി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സൈസ് നയത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കാര്യമില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് മദ്യനയത്തിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ടൂറിസം തൊഴിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയെ നിയോഗിച്ചു രേഖകൾ കൈരളി ന്യൂസിന് ബാറുടമകൾ പണപ്പെരുവ് നടത്തിയതിന് തെളിവില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ലഭിച്ചത് പണപ്പെരുവ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൊഴികൾ ദില്ലി മദ്യനയ കേസിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം നീട്ടി നൽകില്ല ജൂൺ രണ്ടിന് തന്നെ തിഹാർ ജയിലിൽ ഹാജരാകണം ഇടക്കാല ജാമ്യം നീട്ടി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പ്രജ്വൽ രേവണ്ണ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തിരിച്ചെത്തും നാട്ടിലെത്താനായി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ പ്രജ്വലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് എസ് ഐ ടി ഏഴാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും മോദി മത്സരിക്കുന്ന വാരണാസിയടക്കം അൻപത്തിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ ജനവിധി തേടും ഹയർ സെക്കൻഡറി പാഠ്യപദ്ധതിയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണവും ഉദ്ഘാടനവും പ്രവേശനഗാനത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങൾ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ും സേനയുടെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയെത്തും തുറന്ന വാഹനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സേനാംഗങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു നാനൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് അക്കൌണ്ട് മുഖേനയും വീട്ടിൽ പെൻഷൻ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരും പെൻഷൻ എത്തിക്കും സഫാരി കാറിനുള്ളിൽ സിംഗിംഗ് പോൾ ഒരുക്കി യാത്ര ചെയ്ത യൂട്യൂബർ സഞ്ജു ടെക്കിനെതിരെ നടപടി ആലപ്പുഴ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ ആണ് സഞ്ജുവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് കാർ ഉടമയുടെയും ഡ്രൈവറുടെയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി വെള്ളം നിറച്ച വാഹനം പൊതുനിരത്തിൽ ഓടിച്ചതോടെയാണ് നടപടി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മഞ്ഞുമൽ ബോയ് സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിർമ്മാതാക്കൾ നടത്തിയത് മുൻധാരണ പ്രകാരമുള്ള ചതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ മേഖലയിൽ മൂന്നാനി പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഇ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷാ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി
കൊച്ചി വാരാപ്പുഴ മണ്ണംതുരത്തിൽ അച്ഛനും മകനും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷെരീഫും നാലു വയസ്സുള്ള മകനുമാണ് മരിച്ചത് മകനെ കൊന്ന ശേഷം അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം തൃശൂർ അതിരപ്പള്ളി ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തിറങ്ങി അതിരപ്പള്ളി കൊട കൊടശ്ശേരി രണ്ടുകൈയിലാണ് നാലു ദിവസമായി ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തുള്ളത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളും കണ്ടെത്തി യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക വാസന്തിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് വളപ്പിൽ അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രമേയം ഉയർത്തുന്നത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയാത്തതിലാണ് പ്രമേയം ദില്ലി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ മന്ത്രി സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് വിവേക് വിഹാർ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയെ കാണാനില്ലെന്ന് വിമർശനം നാലു ദിവസമായി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി റാഫേലെ ടെന്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ ബോംബിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചു പേരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ സേനയ്ക്കെതിരെ ലോകമാകെ രോക്ഷം പുകയുമ്പോഴും റഫേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഗസയിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരിയിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരൻ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു ഓമശ്ശേരി മുടൂർ മൂസക്കുട്ടിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് അജാസാണ് മരിച്ചത് വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അപകടം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു ചതുർകോണ മത്സരം നടക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ ബി ജെ പി നേരിടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളി കൂടെ നിന്ന് ശിരോമണി അഖാലിദൾ ഇത്തവണ സഖ്യം വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ബി ജെ പി റാലികളിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ അഭാവവും പ്രതിസന്ധിയാണ് ഹരിയാനയ്ക്ക് സമ്മാനമായി പഞ്ചാബിലും ബി ജെ പിക്ക് പ്രതിസന്ധിയായി കർഷക സമരം ഹരിയാന പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയായ ശംഭുവിൽ കർഷകർ ഇപ്പോഴും സമരം തുടരുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും ആവേശം വിതറി ഇന്ത്യ സഖ്യം നേതാക്കളുടെ പര്യടനം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ നൽകാനും തയ്യാറെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ടെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ജനവിധി കർഷക വോട്ടുകൾ ഏറെ നിർണായകമായ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കോട്ടയത്തിനും ഒരു പേരുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്തത് കോട്ടയം പാർലമെന്ററി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് വിശക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന മലബാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹങ്കർ ഫ്രീ വേൾഡ് പദ്ധതി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു പദ്ധതി വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി മറയൂർ പമ്പാറ്റിൽ തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് വയോധികൻ മരിച്ചു കോവിൽക്കടവ് സഹായകരി സ്വദേശി രാജനാണ് മരിച്ചത്
മോദി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും അധപതനമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണെന്ന് ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ കോഴിക്കോട് വീരേന്ദ്രകുമാർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തോടനൂർ സബ് ജില്ലയിലെ കീഴിൽ ദേവി വിലാസം യു പി സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പ് ഡി വൈ എഫ് കൂട്ടോത്ത് മേഖല യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് ശുചീകരിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി അർജുൻ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉഴമലയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുമ്പാല വാർഡിൽ മെയ് വസന്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത സിനിമാ സീരിയൽ താരം വഞ്ചിയോർ പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ പേർക്കും സ്നേഹാദരവ് നൽകി കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുതിരായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു കുറവങ്ങാട് മാവിൻഷോട് സ്വദേശി വേണു എന്ന ആണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ബസ് പിന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം പാട്ടുപാടിയും സംഘാടകനായും അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട സംഗീത ജീവിതം കെ എസ് സലാമിന് കോഴിക്കോട് പൗരാവലി സ്നേഹാദരമൊരുക്കി കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ കോഴിക്കോട് മാതൃകയെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോളയും മാലിന്യങ്ങളും തിങ്ങി ഒഴുക്ക് നിലച്ചതോടെ മലയൻ കനാൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി നഗരസഭ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിൽ വേളവയൽ ഭാഗത്ത് ഇരുപതോളം വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ രൂക്ഷമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചതിനാൽ ജില്ലയിലെ ഇലവിടാപ്പൂഞ്ചിറ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല് മാർമല അരുവി തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റോഡിലൂടെയുള്ള രാത്രികാല യാത്രയും നിരോധിച്ചു കായൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച വേഗ സീ കുട്ടനാട് ബോട്ടുകൾ ഈ അവധിക്കാലത്തും റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ നേട്ടത്തിൽ സീസൺ ആരംഭിച്ചതോടെ ദിവസവും ഇരുബോട്ടിലും ഹൗസ്ഫുൾ ആണ് സഞ്ചാരികൾ ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായതിനാൽ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖം മുറിച്ചു ഇതോടെ കടലിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ആരംഭിച്ചു എട്ട് ഹിറ്റാച്ചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലും ഇരുപത് മീറ്റർ വീട്ടിയിലും രണ്ടേ ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ ആഴത്തിലും മണൽ നീക്കി നീരൊഴുക്കിന് ചാലുകീറിയത് സ്കൂൾ റോഡിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും അലക്ഷ്യമായി വാഹനങ്ങൾ പാർക്കു ചെയ്യുന്നതുമൂലം ഗതാഗത തടസ്സം നേരിടുന്നതായി പരാതി കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്കൂൾ റോഡിൽ ഓവുചാലിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും കോൺക്രീറ്റ് മുടിയും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ച് പതിനേഴുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ സ്വദേശി കെ കെ അമർനാഥാണ് മരിച്ചത് അമർനാഥും സുഹൃത്ത് അഭിനവും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിലേക്ക് കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന അദ്നാൻ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹി കലാപവും ബന്ധപ്പെട്ട് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജെ എൻ യു മുൻ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി ഡൽഹി കർക്കർദുമ കോടതി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സമീർ ബാജ്പോയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന സേനയുടെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അംഗത്തിന് മിലിറ്ററി ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പുരസ്കാരം യു എൻ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോങ്കോയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മേജർ രാധിക സെന്നാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്
റഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം മുപ്പത് ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള കരാറിലൊപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് റഷ്യയുടെ എണ്ണ കമ്പനിയായ റോസ്നെഫ്റ്റുമായാണ് റിലയൻസ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഉത്തര കൊറിയൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്വദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദക്ഷിണ കൊറിയ മനുഷ്യ വിസർജ്യം അടക്കമുള്ളവയുമായി ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള ബലൂണുകൾ കണ്ടെത്തിയതുമായുള്ള മാധ്യമ വാർത്തയുടെ പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബി ജെ പിയിൽ ചേരാൻ തനിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച ഡൽഹി മന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുതിർന്ന നേതാവുമായ അതിഷിക്ക് സമൻസ് അയച്ചു കോടതി ബി ജെ പി വക്താവ് പ്രവീൺ ശങ്കർ കപൂർ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ഡൽഹിയിലെ കോടതിയാണ് സമൻസ് അയച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൊലപാതക കേസിൽ ഒളിവിലായ പ്രതിയെ ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയും ദീപക് അഗ്രോല കരംവീർ കാല എന്ന ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലെ അംഗവുമായ കൈലി തൻവാറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രാജ്കോട്ടിൽ ഗെയിമിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ സഹ ഉടമയും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ടി ആർ പി ഗെയിം സോണിന്റെ ഉടമകളിൽ ഒരാളായിരുന്ന പ്രകാശ് ഹിരനാണ് മരിച്ചത് ഡി എൻ എ പരിശോധനയോടെയാണ് മരിച്ചത് പ്രകാശ് ഹിരനാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാൺപൂരിൽ തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആറു വയസ്സുകാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് സഹോദരനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിക്ഷേപണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉത്തര കൊറിയയുടെ റോക്കറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നെ തൊട്ടു പിന്നാലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഗസയിലെ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ ആയുധ കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധന കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വരുമാന വർധനയാണ് ഇസ്രായേൽ ആയുധ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എലിബിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായത് ഹെലിനിസ്റ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയുടേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്വർണമോതിരം ജെറുസലേമിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി ചുവർന്ന ചുവന്ന രക്തം പതിപ്പിച്ച മോതിരം കോട്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ പുതിയതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം സിറിയയിൽ വീണ്ടും സൌദി അറേബ്യ അംബാസിഡറെ നിയമിച്ചു സിറിയയിലെ സൗദിയുടെ പുതിയ അംബാസിഡറായി ഫൈസൽ അൽ മുജ്ഫൈലിനെയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ സ്പെയിനും നോർവേയും അയർലൻഡും ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ കൂട്ടക്കുരുതി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി കനേഡിയൻ പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലൻഡിൽ നിന്ന് ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ ഭീതി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാല് ദിവസമായി നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ദ്രാവകം കഴിക്കുന്നതുപോലും ഒഴിവാക്കി സമ്പൂർണ്ണ നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ യുവതി ഫ്ലോറിഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു ഫ്ലോറിഡയിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സൗമ്യ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു പല 
ശിവസേന രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബിൽ ഡെൻമാർക്ക് പാർലമെന്റ് വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പരിഗണിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പലസ്തീനില്ലെന്നാണ് ഡാനിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാർസ് ലോക്കി റാസ്മുസൻ പറഞ്ഞത് ഒമാനിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ സലാല ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിനെയും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സലാല കെ എം സി ആദരിച്ചു കെ എം സി സിയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കലാവിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ആദരം നൽകിയത് ത്തിലെത്തി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമാനമായ മറ്റു തൊഴിലുടമയിലേക്ക് വിസമാറാനുള്ള അനുമതി ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മസ്കറ്റിലെ ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന മന്ത്ര വാട്ടർഫ്രണ്ട് പദ്ധതിയുടെ വികസനം സംബന്ധിച്ച് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ ചർച്ച ചെയ്തു മസ്കറ്റ് ഗവർണർ സയ്ദ് സൌദ് ബിൻ ഹിലാൽ അൽ ഹുസൈദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ ഈ വർഷത്തെ അഞ്ചാമത്തെ യോഗത്തിൽ വാട്ടർഫ്രണ്ട് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു കലാ സാംസ്കാരിക വേദി മലാസ് ഏരിയ സംഘടിപ്പിച്ച മലാസ് യൂണിറ്റ് അംഗം അരുണിന് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അരുൺ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയാണ് ദുബായിൽ വാഹന സംബന്ധമായ പിഴകൾ ഇനി നേരിട്ട് അടയ്ക്കാനാവില്ല നവീകരിച്ച ആപ്പ് വഴി പിഴകൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആർ ടി എ വ്യക്തമാക്കി മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വാഹന പിഴകൾ ഉപഭോക്ത സന്തോഷ കേന്ദ്രങ്ങളോ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളോ സ്വീകരിക്കില്ല ആപ്പിലൂടെയുള്ള പിഴയടക്കൽ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ സമാഹരിച്ച ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്ക് സമാപനമായി ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ച് നാഷണൽ ആൽക്കൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തത് ഖത്തറിൽ നടന്നുവരുന്ന സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് കിയ ചാമ്പ്യൻസ് ഫുട്ബോൾ ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ സെമിയിൽ എം ബി എം കെ ആർ ആൻഡ് ക്യൂർ എഫ് സി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു ദോഹ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ലാൻഡ് റോയൽ മാക് എഫ് സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എം ബി എം കെ ആർ ആൻഡ് ക്യൂർ എഫ് സി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തകരുടെ യു എ യിലെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അജ്മാനിൽ വെച്ച് നടന്നു കേരള ശാസ്ത്ര സാമ്പത്തിക പരിഷത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബി രമേഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖത്തറിലെ പാലക്കാട് എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ അനക്സ് ഖത്തറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനക്സ് ആരവം ഇരുപത്തിനാല് കായികമേള സമാപിച്ചു അസ്പേർ അക്കാദമി ഇൻഡോർ ഹാളിൽ നടന്ന കായികമേളയിൽ വോളിബോൾ ത്രോബോൾ വടംവലി പഞ്ചഗുസ്തി എന്നീ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവിയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലയളവിൽ മലയാളികളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ടെലിവിഷൻ താരം ടോം ജേക്കബ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത് ബി 
ഫൈസൽ ജോസഫ് പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം നിർണായക വേഷത്തിലെത്തിയ ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ ചിത്രം നേടിയ കളക്ഷന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഓപ്പണിംഗ് കളക്ഷനിൽ ചിത്രം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മികച്ച മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നേടി പ്രദർശനം തുടർന്ന് തലവൻ ആസിഫ് അലിയും ബിജു മേനോനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ജിസ് ജോയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അൻപത് കോടി നേട്ടവുമായി മമ്മൂട്ടിയുടെ ടർബോ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് നാലു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ അൻപത് കോടി നേടിയത് പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ക്യാമ്പയിൻ പങ്കുചേർന്നാണ് താരം ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചത് ജോജു ജോർജ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പണി സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവന്നു നൂറു ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന നടനും ജോജു തന്നെയാണ് പഴയകാലത്തെ ഫയർബ്രാൻഡ് പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ ദിലീഷ് പോത്തൻ പുതിയ ചിത്രമായ ഗോളത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ജയന്തവി നായകനായ കാതലിക്ക നേരമില്ലേ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി നിത്യാമേനോൻ നായകനായി നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണനും പ്രധാന വേഷത്തിൽ ഉണ്ടാകും ശിവകാർത്തികയൻ നായകനായി വേഷമിടുന്ന അമരൻ സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ പ്രദർശനത്തിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് കശ്മീരിലടക്കം ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കമലഹാസന്റെ രാജ്കമലിന്റെ ബാനറിലാണ് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ച് വിജയ നായകനാക്കുന്ന ഗോട്ടിന്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് പുതുച്ചേരി ബീച്ചിലും പരിസരത്തും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റണ്ട് സീൻ ചിത്രീകരിച്ചത് നടി കനി കുസൃതിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിരിയാണി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സജിൻ ബാബു ഒരു സിനിമ നേടിയ നേട്ടത്തിന് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബിരിയാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വലിച്ചിഴക്കുകയാണെന്ന് വലിച്ചിഴക്കുന്നതായാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് സജിൻ ബാബു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു നാവോറു പാട്ടിന്റെയും പുള്ളുവൻ പാട്ടിന്റെയും അഷ്ടനാഗ ക്ഷമിക്കണം അഷ്ടനാഗക്കളം മായ്ക്കലിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പുള്ളുവത്തി പെൺകുട്ടിയുടെയും നമ്പൂതിരി യുവാവിന്റെയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ജൂൺ ഏഴിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ വോയിസ് സന്ദേശങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് വാട്സ്ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഷൌമി ഫോർട്ടീൻ സീരീസിലേക്കുള്ള പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഷൌമി ഫോർട്ടീൻ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പുതിയ ഷൌമി ഫോർട്ടീൻ സിവിയാണ് എത്തുന്നത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ഷവോമി ഫോർട്ടീൻ സിവി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു